What a way to end our year 2021. Magpapasko pa naman. Pero ito yung dinadanas ng Bohol, guys. My dear province is in need of your help. In the midst of what we are going through, we are still thankful na buhay kami, na safe yung family ko, and okay pa yung bahay namin. Alam nyo, sobrang hirap kung saan kami magsisimula ulit. Pero madami pong mga boholanos, guys, na hindi lang bahay yung nawala, hindi lang mga material na bagay na naipundar yung nakuha sa kanila, kundi pati yung mga mahal sa buhay. Gustong gusto po namin tumulong pero kami mismo hirap, walang tubig, walang kuryente, hirap sa paghanap ng pagkain, maraming mga tindahang sarado pa, kaya sobrang nahihirapan po kami. That is why I am appealing to your kind hearts, magpapas ko po, sana po matulungan nyo kami sa pagbangon, hopefully tutulungan nyo kaming bumangon ulit at magsimula. Sana tulungan niyo po yung mga kapwa buhulano namin na makabangon, yung mga walang bahay, yung walang nadalang gamit, yung walang pagkain, yung wala ng uuwian at nawala ng mahal sa buhay. Sa ngayon, ito po muna yung magagawa namin to let you guys know that Bohol really needs your help. Whatever type of help it may be, financial or even prayers guys, prayers to wonders. Sa mga gusto namang tumulong financially, nakalagay po yung GCash account dito sa screen. Pwede po namin ipunin lahat ng mga naitulong nyo at ipamigay sa kapwa namin bola. No? Lalo na dun sa mga areas na nasalanta talaga kasi merong mga towns dito sa Bohol na grabe yung pinagdadaanan nila. Yung wala ka nang makitang bahay na nakatayo or if meron man sa isang lugar, halos tatlo lang dun mo maririnig na merong mga namatay, wala na talagang mauuwian. Maraming mga bata at matatanda guys na nangangailangan ng tulong, lalo na yung mga binaha. Merong mga certain parts dito sa Bohol na talaga nag-uumapaw yung tubig, yung halos bubong na lang ng bahay, yung makikita mo. Sa kabila ng lahat ng nangyari guys, hindi, hindi na wala yung paniniwala namin sa Panginoon. At umaasa po kami na matutulungan, lalo na yung karamihan na mas nangangailangan para po makapagsimula ulit at makasurvive man lang habang tinatry na bumangon. Sobrang sakit po na makita yung sitwasyon ng iba naming mga kaprobinsya dito na wala ng bahay, na walan pa ng pamilya, kaya sana po matulungan nyo kami. Ito lang po yung naiisip kong paraan dahil ngayon mahirap po mag-reach out sa iba, lalo na at wala nga kaming kuryente, walang wifi, so nag upload po kami gamit yung data just to let you guys know to update everyone. Marami po kasi nag-aalala which is something that I am really thankful for. Hindi ko ina-expect na maraming magtatanong na kumusta kami, kung okay lang ba kami. Nakakatuwa at nakakataba ng puso na marami pong nakakaalala sa amin. And nag a po talaga ako na sana matulungan yung mga kapwa namin buhula, no? Thank you po for taking the time to listen para malaman nyo what's going on here in Bohol and sana matulungan nyo kami. Anyway, I will be showing you kung ano yung itsura ng lugar namin. This is day 2 after Bagyong Odet and eto yung few plants na nalagay namin sa loob before kami hinagupit guys. So iba-iba po talaga yung mga pinagdadaanan namin mga buholanas ngayon. We have our own struggle and banami na pong iba that are having worse problems than ours. Kasi yung iba wala na talagang bahay. Good thing naman hindi nadala yung bubong namin. But almost malapit na siguro kung nag-continue pa ng mga ilang oras baka wala na rin kaming bubong ngayon. I do hope na yung ibang nadaanan din, sana okay lang din po kayo and praying for everyone to stand up still. Bangon tayo guys. So, nakaya nga namin yung ano, lindol ng 2013. Anyway, this is really the first time ever since I was born na naalala ko na ganito ka grabe yung bagyo. Grabe guys, yung parang yung hagupit niya, merong nasa taas, meron pang hangin na nasa baba. Basta lahat, basang-basa kami. Hindi namin alam kung saan kami natutulog kasi pinasok po ng tubig yung bahay namin. So, I will let you see what's outside. So, it's day 2 guys. And titingnan natin kung ano yung itsura ng mga plants. Marami pong salamat sa lahat ng nangangamusta. Na-appreciate po namin ngayon. Meron kaming video na naka-premiere guys. I do hope you'll watch it. Kasi walang kuryente dito. Walang signal ng PLDT. Wala. So data yung gamit namin para makapag-upload. Para makapag-update sa inyo. Para sa lahat ng mga nangangamusta. Nag-aalala kung paano na kami. Maraming salamat guys. May mga naririnig kayong mga nagpupukpok kasi maraming nag, mga bahay na pinagkukumpo ni guys. Ito yung itsura ng nasa labas. 
kung sa last vlog namin makikita nyo marami ako mga plants na dinala dito sa gilid eto sila guys pero nung gumising kami nakatumba lahat yan tapos yung mga nandito na dinaanan ng baha ayan eto okay lang naman sila kasi malalaking pot and hindi siguro masyadong apektado sa hangin kasi merong wall tapos merong wall so wala masyado dito guys pero we really had to find a way na makapag ng mga dahon at 2am guys kasi wala na stock up yung water hindi na sila makakalabas kasi maraming dahon as in even sa loob ng bahay namin punong puno ng mga dahon hindi mo naman alam kung saan ang galing nakapasok lahat and basang basa parang pwede ka nang makapag ano basa basa guys eto sobrang init na ayan o oh, sobrang init na dito guys hindi ko na alam kung paano kami magsisimula ulit kasi syempre wala na yung mangga wala nang magsishade ayan yung mga foam namin guys ayan basang basa yan so natulog talaga kami ng basa eto oh pero good thing na din nagpapasalamat na din ako despite of everything that had happened na wala namang nasaktan sa family ko hindi naman naubos yung roof namin meron kasi kaming ibang nakikita guys as in they really had to go back to zero walang bahay na guys and dinig pa din ni Lord yung mga pinagdarasal ko kasi iyak ako ng iyak nagdarasal ako na sana wag naman wala na huwag namang dalhin kasi paano ako magsisimula ulit <laughs> Hindi ko alam. Tapos, eto, nung nakita ko na ito ba itong mga, umiyak na naman ako. Kasi paano kung sa bahay namin siya ito, mama? Paano, aside from may masasaktan talaga, paano ako magsisimula ulit? Ayan, sobrang kawawa pala ng Bernardo, oh. Langayin ko lang siya nakita. Ayan. Sobrang kawawa. Aayusin ko ito, mama, ya wala kaming magagawang iba kahapon naglilinis kami ng buong bahay ayun walang kuryente eto, eto yung tinamaan buti na lang etong part na to yung parang sinasandalan niya kasi eto yung medyo matibay na part ng wall tapos kahapon punong puno ng dahon niya nakita niyo naman sobrang dami ng dahon yung mangga pero pinagpuputol nila Gerald sila Gerald na yung nag-alis ng mga sanga dyan kasi um, tumulong din yung mga pamangkin ko buti na lang sobrang helpful ng mga bata sa amin dito ayan eto wala na wala nang magsishade sa mga plants namin eh. makikita nyo akala nyo naglaba kami pero lahat po yan ng mga damit basa so mga basang damit yan wala na kaming magagawa basa yung mga damit yung saging na ano guys eto nakakatulong ta, sana to para makapagbigay shade dito ayan tingin yung itsura ng dahon wala eto yung mga naiwan sana merong mga nilagay dito para still somewhat safe ba sila ganun pero eto yung itsura guys nung kahapon nagsilaglagan pa to eto nga pala yung pinaglalagay ng cardboard and hindi na kasi siya nag drain so we really had to uproot it and transfer it to another pot yung pink princess namin guys ayan nung pagising namin kahapon natumba pa talaga yung pole niyan tapos yung isa pa yung syngonium na alis yung pole tapos yung brazil ewan ko Ay, paano magsisimula dito sobrang init ano na yung plants, ayan, yung mga aglonema ko na matatubasa na ang papayat na ang papayat, parang ano na pagod na pagod na yung itsura sobrang init, ito, bagong dahon pa naman, sobrang bilis masunog saan ko na sila itatago kung magninet ako, ano na namang itsura <laughs> hindi ko alam ayan guys, ito ito yung itsura ng garden namin as in the whole night, maririnig mo talaga na parang may mga pinagbabato pinagtatapo ng mga kahoy so hindi lang mga bagay yung pinagbabato pinagtatapo, tapos pagkagising namin halos wala ng kahoy kung meron ng konti na lang yung mga nakatayo meron mga bahay na ano, binagsakan mga bahay na mga binagsakan ng mga puno, eto nga pala huh. ako eto nga pala yung sagingan o oh. Wala na, wala nang saging. Nagpakukuha ng saging. Ayan, meron pang roof na inilipad. There are really a lot of people suffering from sobrang grabbing damages because of that strong wind, guys. Dala nang bagyong udet. Ayoko na sanang maulit yun. Pinag-break ko, sana wala na. Wala nang ganun. And sana sa mga nadaanan, sana strong po kayo. And sana wala namang masamang nangyari din sa inyo. 
Ay, kasi I really know the feeling. Sobrang grabe. Yung malaking Ethereum, guys, ayun, oh, tinamaan. Diba, sobrang kawawa. Ayan, oh. Yung photos, wala na. Paano pa siya? Ayan, wala na tayong magagawa. Nagkabali-bali pala yung dahon ng William. Parang most of the leaves, guys, papunta talaga doon. Ayan, oh, tingnan nyo yung dahon. Parang pa, ganun talaga kasi ganun kalakas yung hagupit. Imagine guys, dyan kami natulog. Dyan namin nilatag yung foam namin. Kaya yung mga bata, okay lang kasi hindi siguro masyadong nabasa. Pero kami talaga waist down, basa. Up until na, wala pa ding tubig, wala pa ding kuryente. Ito yung itsura sa likod guys. Oh. So since nandun kami, dinig na dinig namin yung mga kahoy na nagsibalian. Ayan, maraming na-approach. So, umalis din kasi kami kahapon guys para makapag-charge ng phone. Nakita din namin yung ibang itsura ng mga lugar dito. Ang daming bahay na wala ng roof. Siguro yung mga bahay na medyo dati pa nung ginawa. Or mga matatanda na y siguro yung bahay na yun. So, medyo mabilis nang ma-approve. Itong sa amin 2020 pa. So, hindi si kaya siguro hindi nadala ng hangin yung roof namin. Pero even yung school guys, grabe talagang kahit new buildings pati yung mga steel trusses na aalis eh ayan oh kaya ito yung itsura diba wala ka na makikita yung itsurang matino dito hashtag bangon bohol is really true we really need to stand up again and sa lahat po nang magsisimula from zero after all na napundar nagawa nyo I'm also praying for you pati din kami dito, paano kami magsisimula akala ko okay yung okay na tubig, kuryente yung iba wala pang makain kasi wala nang bahay na mauuwian wala nang damit pati kami, oh, basang basa yung mga damit namin kaya makikita nyo, mayroong mga nakasabit dun sa ano guys dun sa sampayan sa labas kasi basa talaga, eh. wala kaming magagawa yung iba, ginamit na lang din namin para ano, blanket and also hinigaan para hindi masyado ma-feel yung basa pero basa, ganun na nga sobrang hirap I do hope guys sa lahat ng mga nakaka-experience ng ganitong pangyayari to all who have been through this and lalo na ngayon kung meron pa sa inyo na nadadaanan pa din ng bagyo sana strong tayo guys babangon po tayo